നമസ്കാരം സാവൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കേരള നവോത്ഥാനം കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യണം കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുക്കുത്തി സമരം അച്ചിപ്പടവ സമരം എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ താരാണ് മുക്കുത്തി സമരം അച്ചിപ്പടവ സമരം എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ ഓപ്ഷൻ എ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ഓപ്ഷൻ ബി കെ പി വള്ളോൻ ഓപ്ഷൻ സി വേലിക്കുട്ടി അരയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ കെ കെ പി വള്ളോൻ വേലിക്കുട്ടി അരയൻ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ മുക്കുത്തി സമരം അച്ചിപ്പടവ സമരം എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് ഇവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് നയിക്കുന്നത് മുക്കുത്തി സമരം നയിച്ചത് പന്തളത്താണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ മുക്കുത്തി സമരം നടത്തിയത് പന്തളത്താണ് അച്ചിപ്പടവ സമര കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി കേരള ഏത്താപ്പു സമര നായകൻ ഏത്താപ്പു സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏത്താപ്പു സമരം ഏത്താപ്പു സമരം നയിക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് സമരം നടത്തുന്നത് അതും കായംകുളത്ത് തന്നെയാണ് അതും കായംകുളത്താണ് എന്ത് നയിക്കുന്നത് ഏത്താപ്പു സമരം നയിക്കുന്നത് ഏത്താപ്പു സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കല്ലിശ്ശേരിൽ അച്ഛൻ കല്ലിശ്ശേരി അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കല്ലിശ്ശേരി അച്ഛൻ കല്ലിശ്ശേരി കല്ലിശ്ശേരി അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അപ്പൊ മുക്കുത്തി സമരം അച്ചിപ്പുഴ സമരം എന്ന് എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അവിടൊപ്പം തന്നെ മുക്കുത്തി സമരം പന്തളത്തും അച്ചിപ്പുഴ സമരം കായംകുളത്തുമാണ് കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അവിടൊപ്പം തന്നെ ഏത്താപ്പു സമരം നയിക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ഏത്താപ്പു സമരം നയിക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അവിടൊപ്പം തന്നെ കല്ലിശ്ശേരിൽ അച്ഛൻ കല്ലിശ്ശേരിൽ അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിതമായ വർഷം എൽ പി യു പി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘത്തിന് സംഘം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം ആൻസർ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ആകാശ് വയല ഡി ദെൻ വൈശാഖ് അനിൽ ഡി അമുദം ആർ അമുദം ഡി നിൽകുമാർ വിഷ്ണുപ്രിയ സന്ധ്യ ഹരിതരാജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ്ലാം ധർമ്മ ഓക്കെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മാതൃകയിൽ ആണ് എന്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി 
വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് എസ് എൻ ജി പിയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ആവർത്തി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം മുസ്ലിം എന്ന പത്രം മുസ്ലിം എന്ന പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് മുസ്ലിം എന്ന പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അൽ ഇസ്ലാം അൽ ഇസ്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അൽ ഇസ്ലാം ഈ പത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അറബി മലയാളം അതായത് ഇതിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അറബി മലയാളം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലനം സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇത് എസ് എൻ ജി പിയുടെ മാതൃകയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുസ്ലിം എന്ന പത്രവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അൽ ഇസ്ലാം എന്ന പത്രവും സ്ഥാപിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് ദേശ സേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ച ദാര് ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് ദേശ സേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ അന്നാച്ചാണ്ടി ഓപ്ഷൻ ബി അക്കമ്മ ചെറിയാൻ സി ആര്യപ്പള്ളം ഡി കെ ദേവയാനി പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ആകാശ് വൈല ബി അഖിൽ പി എസ് ബി വൈശാഖ് ബി ഹരിതരാജ് ബി അമുദം ബി സന്ധ്യ സി ബി നാജി പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ദേശ സേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ദേശ സേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അന്നാച്ചാണ്ടി അക്കമ്മ ചെറിയാൻ ആര്യപ്പള്ളം കെ ദേവയാനി ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അക്കമ്മ ചെറിയാൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് ഗാന്ധിജി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയാണ് എന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ അക്കമ്മ ചെറിയാനെ തിരുവനോടൊപ്പം തന്നെ രാജധാനി മാർച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് രാജധാനി മാർച്ച് എന്നാണ് രാജധാനി മാർച്ച് എന്നാണ് രാജധാനി മാർച്ച് എന്നാണ് രാജധാനി മാർച്ച്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് രാജധാനി മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് രാജധാനി മാർച്ച് തമ്പാനു തമ്പാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെയാണ് ഇവിടെ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് തമ്പാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കവടിയാർ വരെയാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാൻ രാജധാനി മാർച്ച് നയിക്കുന്നത് തമ്പാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെയാണ് അക്കമ്മ ചെറിയ നയിക്കുന്നത് രാജധാനി മാർച്ച് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേശ സേവിക സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരാണ് അക്കമ്മ ചെറിയനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അക്കമ്മ ചെറിയനാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് രാജധാനി മാർച്ച് നയിക്കുന്നത് അക്കമ്മ ചെറിയനാണ് അതായത് മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് രാജധാനി മാർച്ച് നയിക്കുന്നത് തമ്പാനൂർ മുതൽ കവടിയർ വരെയാണ് രാജധാനി മാർച്ച് നയിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ കഥ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ കഥ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ കഥ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സിംഹള സിംഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് എ സി കശവൻ ബി സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ സി പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടി കെ മാധവൻ സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് സി കേശവൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ടി കെ മാധവൻ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസ് പെട്ടെന്നാവട്ടെ അനുജ എ അഹശ്വേല സുജിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സന്ധ്യ വൈശാഖ് റമുദം അനിൽകുമാർ ഹരിതരാജ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് സി കേശവനാണ് സിംഹള സിംഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുഷ്യന്തൻ കേശവൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ കേശവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ദുഷ്യന്തൻ കേശവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് സി കേശവനാണെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ കേശവൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ട്രാവൻകൂറിൻ്റെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് ആരാണ് അതും സി കേശവനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സി കേശവനാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ 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 കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ദ അൺക്രൗണ്ട് കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പി എസ് സി 
പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് ബാല ഗംഗാധര തിലകാണ് തിലകാണ് ബാല ഗംഗാധര തിലകാണ് തിലകാണ് ബാല ഗംഗാധര തിലകാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ മാധവൻ ബാലഗംഗാധ തിലക് അതെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അല്ല തിലകാണ് തിലക് തിലകനാണെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അൺഗ്രൗണ്ട് കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യയിലെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ തന്നെയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ദൈവതുല്യനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ദൈവ തുല്യനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും സി കെ ശവനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ദൈവ തുല്യനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും ആര് തന്നെയാണ് സി കെ ശവനാണ് അപ്പം സിംഹള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ ശവനാണ് ദുഷ്യന്തൻ കേശവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ ശവനാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിലെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ ശിവനാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്നറിയാമോ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ സി കെ ശിവനെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് സി കെ ശിവനെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ സി മാമൻ മാപ്പിള ആരാണ് കെ സി മാമൻ മാപ്പിളയാണ് എന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാമൻ മാപ്പിളയാണ് എന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജിദ്ദു ഓക്കെ ജിദ്ദു മാമൻ മാപ്പിള ജിദ്ദു മാമൻ മാപ്പിള ഗുഡ് ആണ് എന്ത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് സുജിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കെ സി മാമൻ മാപ്പിളയാണ് അവിടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവ് ആരാണ് തിലകാണ് ഇന്ത്യയിലെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിലകാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ദൈവതുല്യനാക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ദൈവതുല്യനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് അതും സി കേശവനാണ് ഒരു അൻപലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം നശിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും സി കെ ശിവനാണ് ഒരു അമ്പലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നശിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശബരിമല തീ പിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് രേഖപ്പെട്ടു ഒരു അമ്പലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നശിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും ആ സി കെ ശിവനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം അഞ്ച് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് സി പി ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണിത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് സി പി ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് തൈക്കാടയ്യ ഓപ്ഷൻ എ തൈക്കാടയ്യ ബി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സി വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ഡി കുമാര ഗുരുദേവൻ ഡി കുമാര ഗുരുദേവൻ ഹരശ്വൈല വിഷ്ണുപ്രിയ ഹരിതരാജ് വൈശാഖ് ബീന അഖിൽ സന്ധ്യ ആറമുദം അനിൽകുമാർ ശിഫാനി സുജാവ് കുളത്തുപ്പുഴ 
രമ്യ മണിക്കുട്ടി സുജിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അൽ അളക ധന്യ ഷിബില ഷാൻ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ആർക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല നിരീശ്വരവാദികളുടെ ആ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി നിരീശ്വരവാദികൾ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങളാണ് സിദ്ധമുനി സിദ്ധമുനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ആലത്തൂർ സ്വാമികൾ ആലത്തൂർ സ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ആലത്തൂർ ശിവയോഗി ആലത്തൂർ ശിവയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് പുരുഷ സിംഹം പുരുഷ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് അത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സിദ്ധമുനി ആലത്തൂർ സിദ്ധമുനി ആലത്തൂർ സ്വാമികൾ ആലത്തൂർ ശിവയോഗി പുരുഷ സിംഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ആലത്തൂർ സ്വാമികളെന്നും ആലത്തൂർ ശിവയോഗിയും എന്നും ആരറിയപ്പെടുന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസറുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ശിവരാജയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ശിവരാജയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ശിവരാജയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ശിവരാജയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആൻസർ ഇല്ല ആൻസർ ഇല്ല രണ്ടു പേർ രണ്ടു പേർ ചിദ്ദു വിഷ്ണുപ്രിയ വിഷ്ണുപ്രിയ രണ്ടു പേർ ശിവരാജയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ് രണ്ടു പേർ മൂന്ന് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി ആരാണ് ശിവരാജയോഗി അയ്യ ഗുരുക്കൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് തൈക്കാട് അയ്യാണ് ആരാണ് തൈക്കാട് അയ്യാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സിദ്ധമുനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിദ്ധമുനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആലത്തൂർ സ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആലത്തൂർ ശിവയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എന്നാൽ ശിവരാജയോഗി ശിവരാജയോഗിയോ ശിവരാജയോഗി അയ്യ ഗുരുക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് തൈക്കാട് അയ്യാണ് പുരുഷ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോധന നായകന്മാരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണിത് ഉദ്യാന വിരുന്ന് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര് ഉദ്യാന വിരുന്ന് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര് ഓപ്ഷൻ എ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ബി ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സി ശങ്കരാചാര്യർ കെ പി കറുപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ ഉദ്യാന വിരുന്ന് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വിഷ്ണുപ്രിയ അഹേഷ് മണിക്കുട്ടി പ്രജിഷ് വൈശാഖ് ജെ എസ് ആർ അമുദം സുജിത് വരുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഉദ്യാന വിരുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചവരാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് ഉദ്യാന വിരുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഉദ്യാന വിരുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചവരാണ് പണ്ഡിറ്
കെ പി കറുപ്പനാണ് കവി തിലകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് കവി തിലകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് സാഹിത്യ നിപുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് സാഹിത്യ നിപുണൻ സാഹിത്യ നിപുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് അപ്പോൾ ഉദ്യാന വിരുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ കവി തിലകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാഹിത്യ നിപുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ ആരാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് ജാതി കുമ്മി തെയ്യിച്ചതാര് തന്നെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് ജാതി കുമ്മി ജാതി കുമ്മി തെയ്യിക്കുന്ന ആരാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജ്ഞാനക്കുമ്മി ആരാണ് ജ്ഞാനക്കുമ്മി കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ജ്ഞാനക്കുമ്മി ജ്ഞാനക്കുമ്മി ജയിക്കുന്നതാരാണ് തേച്ചതാരാണ് ജ്ഞാനക്കുമ്മി രണ്ടൊന്ന് തെറ്റിപ്പോരുത് ജാതിക്കുമ്മി സ്ഥിരം പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമാണ് കെ പി കറുപ്പൻ ജാതിക്കുമ്മി ആനന്ദക്കുമ്മി ഇപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും ആനന്ദക്കുമ്മി ഓക്കെ സുജിത്ത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഓക്കെ ഒരാൾ മാത്രമേ ആൻസർ പറഞ്ഞുള്ളൂ ജാതിക്കുമ്മി പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ അമുദ ആർ അമുദം ഓക്കെ ഹരിതരാജ് ഓക്കെ ബ്രഹ്മാനന്ദ മണിക്കുട്ടി പൈശാഖ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക എന്താണ് ജാതിക്കുമ്മി പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനും ആനന്ദക്കുമ്മി ജ്ഞാനക്കുമ്മി ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു പ്രിസൺ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യം പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ എ ടി രാമറാവു ബി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ സി പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡി സി പി കർണാകര മേനോൻ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടി രാമറാവു ബി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ സി പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡി സി പി കർണാകര മേനോൻ മാറിപ്പോയെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെയ്തുള്ളൂ വൈശാഖനിൽ മാറിപ്പോയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ ശരിയായി എത്തിക്കോളൂ ഓക്കെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അത്തർ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരം സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ഉത്തരം ഏതാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറാണ് എന്ത് നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൺ ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായ ചോദ്യമാണിത് ആരാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സുദ്ധിച്ചോളു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ എന്നാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓടി കമൻറ്റ് ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഡേറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ 
ഡേറ്റ് കമ്മൻറ്റ് ചെയ്തേ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പത്താറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് എന്ത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഓക്കെ ആ വൈശാഖനല്ലോ ഓക്കെ 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 ആരാണ് ആരാണ് രാജാവാരാണ് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് രാജാവാരാണ് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് രാജാവ് രാജാവാരാണ് രാജാവ് രാജാവ് ആ ശ്രീ തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബാലരാമവർമ്മയാണ് രാജാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാരാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാരാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാരാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതാരാണ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് വേറെ ആരുമല്ല ഉള്ളൂറാണ് ഉള്ളൂർ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കിട്ടാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളൂരാണ് ആരാണ് ഉള്ളൂരാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന ഓക്കെ ഓക്കെ കമ്മിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൂരാണ് ശ്രീത്രീനാളല്ല ഉള്ളൂരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലബാറിൽ എന്നാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്തുന്നത് മലബാറിൽ മലബാറിൽ എന്നാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ രണ്ടിനാണ് മലബാറിൽ അത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെന്നാണ് കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെന്നാണ് അത് അത് മാത്രം നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് പക്ഷേ എന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നാണ് അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് മലബാർ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ രണ്ട് കൊച്ചി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത് രാജാവ് അറിയാം സീത്ത ബാലരാമവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയതാരാണ് ഉള്ളൂറസ് പരമേശ്വരയ്യർ സന്ധ്യ ഹരിതരാജ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക എന്താണ് മലബാറിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂൺ രണ്ട് കൊച്ചി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ജനനവും മരണവും അവധിയായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കേരളീയൻ പോലീസ് ഡ്രൈവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പോലീസ് ഡ്രൈവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സി പി ഒ പോലീസ് ഡ്രൈവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനനവും മരണവും അവധിയായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കേരളീയൻ ഓപ്ഷൻ എ മന്നം ഓപ്ഷൻ ബി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി മന്നം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഗുരു അയ്യങ്കാളി പ്രിയേഷ് വിഷ്ണുപ്രിയ സന്ധ്യ രമ്യ അഹേഷ് ഹരിത വൈശാഖ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് എന്ത് ജനനവും മരണവും എന്ത് അവധിയായി കണക്കാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നാണ് ജനനം എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ജനനം എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ആരെക്കുറിച്ച് ഓർത്തില്ല എങ്കിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജനനം ഓർത്തിരിക്കണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജനനം ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് മരണമെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഓക്കെ ശ്രീനാരായണ ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഒരു 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 ഫാക്ട് കൂടി പറയാം എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരു മൂന്നാം കിട ദൈവം എന്നതിലുപരി ഒരു ഒന്നാം കിട മനുഷ്യനായി കാണണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരു മൂന്നാം കിട ദൈവം എന്നതിലുപരി ഒരു ഒന്നാം കിട 
മനുഷ്യനായി കാണണം എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരു മൂന്നാം കിട ദൈവം എന്നതിലുപരി ഒന്നാം കിട മനുഷ്യനായി കാണണം ഒന്നാം കിട മനുഷ്യനായി കാണണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ വളരെ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരു മൂന്നാം കിട ദൈവം എന്നതിലുപരി ഒന്നാം കിട മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കണം ഹരിതാരാജ് ബീന ഓക്കെ ശരിയാണ് അയ്യങ്കാളി ആരാണ് അയ്യങ്കാളി മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരു മൂന്നാം കിട ദൈവം എന്നതിലുപരി ഒരു ഒന്നാം കിട മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കണം ആരാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പേരിന് മുന്നിൽ മഹാത്മാ എന്ന വിശേഷണമുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനാണ് അയ്യങ്കാളി എന്താണ് പേരിന് മുന്നിൽ മഹാത്മാ എന്ന് വിശേഷണമുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനാണ് ആര് അയ്യങ്കാളി ഓക്കെ എന്നാൽ മഹാത്മാ എന്ന വിശേഷണമുള്ള മഹാത്മാ എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ച മഹാത്മാ എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ ഉണ്ടാരാണ് കേരളത്തിലെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മഹാത്മാ എന്ന ബിരുദം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ആരാണ് അറിയാമോ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ അയ്യങ്കാളിയാണ് എന്നാൽ മഹാത്മാ എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ച ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് നവോത്ഥാന നായകനുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ പേര് പറയാമോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ചോദ്യതായിരുന്നു മഹാത്മാ എന്ന ബിരുദം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ മഹാത്മാ എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ ജ്യോതി റാവു ഭൂലെ ഓക്കെ ജ്യോതി റാവു ഭൂലെയാണ് എന്ത് മഹാത്മാ എന്ന ബിരുദം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ല ബിദൽ റാവു കൃഷ്ണജി വണ്ടേകർ ബിദൽ റാവു കൃഷ്ണജി വണ്ടേകർ ആണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വണ്ടേകർ ബിദൽ റാവു ബിദൽ റാവു കൃഷ്ണജി വണ്ടേകർ ആണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി അല്ല ജ്യോതി റാവു ഭൂലെ ആണ് ജ്യോതി റാവു ഭൂലെയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി ആണല്ലോ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആണ് അതെല്ലാം ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാന നായകനാണ് നവോത്ഥാന നായകൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് രാജയോഗ പരസ്യം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് രാജയോഗ പരസ്യം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൺ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രാജയോഗ പരസ്യം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് പ്രസൺ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ബി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബി എ കെ ജി രാജയോഗ പരസ്യം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എ കെ ജി രാജയോഗ പരസ്യം ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ചോദ്യമാണത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൺ ഓഫീസർ ഓക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൺ ഓഫീസർ വരട്ടെ 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 ഹരിതരാജ് ഹരിതരാജ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വൈശാഖ് അനിൽ കുമാർ റാമുദ്ദം വിഷ്ണുപ്രിയ ബീന സുജിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ധന്യ ഓക്കെ രാജയോഗ പരസ്യം എന്ന് ഗ്രഹിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അവരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത് രാജയോഗ പരസ്യം എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ആ ശ്രുതി രചിക്കുന്നത് പ്രാചീന മലയാള ആടകൃതി പ്രാചീന മലയാളം പ്രാചീന മലയാള ആടകൃതിയാണ് ആദിഫാഷ ആദിഫാഷ പ്രാചീന മലയാളം ആദിഫാഷ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 
ചെട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് ഏതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രാചീന മലയാളം ആദ്യ ഭാഷ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ കൃതിയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ കൃതിയാണ് ചെട്ടമ്പി 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 സ്വാമികൾ നോക്കി പ്രാചീന മലയാളം ആദ്യ ഭാഷ ചെട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ കൃതി നമ്മുടെ ഭാഷ ഇ എം എസ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ കൃതിയാണ് ഇ എം എസിന്റെ കൃതിയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന കൃതി അവിടെയാണ് അന്ത ശിവയോഗിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം ആദ്യ ഭാഷ ചെട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ ഇ എം എസ് ആണ് ഓക്കെ ആത്മാനുതാപം നളാഗമം നട കൃതിയാണ് ആത്മാനുതാപം നളാഗമം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇത് ചോദിച്ച രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആത്മാനുതാപം നളാഗമം നടകൃതിയാണ് ആത്മാനുതാപം നളാഗമം ഓക്കെ ചാവറ കൃതിയാണ് ചാവറ ചാവറയച്ചന്റെ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറയച്ചന്റെ കൃതിയാണ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആത്മാനുതാപം നളാഗമം ഓക്കെ സുജിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ ആത്മാനുതാപം എന്ന കൃതിയാരാണ് ലീച്ചതരാണ് ചാവറയച്ചനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈവ് സെഷനിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണിത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിലേത് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ ാണ് കരിവള്ളൂർ പുരാണസമരം കുട്ടംകുളം പാലിയും സത്യാഗ്രഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഒൻപത് വരെ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ ഡി പാലിയം സത്യാഗ്രഹം പാലിയം സത്യാഗ്രഹം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ നാലിനാണ് അത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ നാലിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താലാണ് പി എസ് സിയുടെ മുൻകാലത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാലിയ സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താലാണ് പാലിയ സത്യാഗ്രഹം സി കേശവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സി കേശവൻ ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചേന്തമംഗലം എന്നാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലമാണ് ചേന്തമംഗലമാണ് പാലിയത്തച്ചന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കാൻ ഉള്ള സഞ്ചാര സാന്ദ്രമയുടെ സ്മരമാണ് ഇതിലെ ഒരു എക്സാക്ഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആകെ എക്സാക്ഷൻ എ ജി വേലായുധൻ ആണ് എ ജി വേലായുധൻ ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ എക്സാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം താഴെ കൊടുത്തിന് പ്രക്ഷോഭമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സി കേശവനാണ് എന്നാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം എന്നാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം അത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ നാലിനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിവിടെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേന്തമംഗലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്തസാക്ഷിയാരാണ് എ ജി വേലായുധനാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്ഥാപന്റ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നാളെ അടുത്ത ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം